，明天我翻过来。好好好，那阿姨，咱们就这么定了啊。啊你好，叫阿姨。你好，我不是跟你说了吗？叫阿姨。这让我怎么叫得出口？一旦你叫错了，让小旭知道底细。他从影二十八年，饰演超过一百多个角色，被誉为演艺圈最好的老太太。更是慈母专业户，他就是知名老戏骨张少华。让人遗憾的是，张少华先生于3月23日上午因病去世，享年75岁。因此，今天就让我们以此视频纪念老戏骨张少华，一起重温他留下的经典作品。评剧演员出身的张少华， 4 7岁才开始接触荧幕， 7 0多岁因为《丑娘》一角火遍大江南北。可不料人红是非多，慈母多败儿。张少华和新凤霞的往事遭遇种种误解和舆论压力，直到离世才等到迟来的真相。本该含饴弄孙的年龄，现实中却被儿子啃老，缠绵病榻时还坚持给儿子还房贷，自己却住在40平米的简陋房屋，晚年过得凄凉。1946年9月25日。张少华出生于北京南城的一个贫寒家庭，姊妹众多，家庭负担更重，全靠父亲在外打拼。本就生活艰难的家庭，却在张少华三岁时遭遇意外，父亲突然离世，母亲只得把张少华送去奶奶家抚养。跟奶奶一起相依为命的张少华，因此格外懂事。自小就尝遍生活苦辣的他， 1 3岁时选择考入北京评剧院学院。想要努力学习，帮助奶奶赚钱养家，因此张少华在评剧院里学习青衣，一学就是六年，可却因为形象问题不能上台演青衣，只能转行学习老旦和彩蛋一类的年长丑角。但是他没有任何怨言，一直等待属于自己的机会。多年来，几十年如一日的学习磨练，他把唱戏当做了自己一辈子的工作。终于，在1982年，电影《花为媒》给张少华有了一次接触大荧幕的机会。他和赵丽蓉饰演媒婆，这也给张少华打开了另一扇门。但形象问题再加上年龄，张少华直到1993年57岁那年，才首次在电视剧《武夷仙凡界》当中客串，出演了一位老巫婆的角色，终于算是正式踏入了影视行业。可在这个已经要退休的年龄，张少华反而找到了自己最适合的身份——影视演员。他接着参演了《还珠格格二》《大宅门》《重案六组》《康熙微服私访记》《铁齿铜牙纪晓岚》等多部至今看来依旧步步经典的电视剧。尽管大多数都是配角，甚至戏份不多，但张少华反而将一个个小角色饰演的入木三分，走进了观众的心里。2005年，张少华凭借一部《秘密》首获白玉兰奖的最佳女主角，演技真正得到大家认可。在59岁时，火逢时候，她还在2006年《武林外战》中扮演李大嘴的娘段志轩辕，曾经在《同福客栈》中把嗜赌的白展堂杀得没有丝毫还手之力。老太太，你也有老马失前蹄的时候，你看看这个。<咳>这这怎么可能呢？而二零零八年，张少华真正的主演之作《我的丑娘》开播，最终那个慈祥善良、为了儿子幸福无限忍让的丑娘，承包了我们那年多少的眼泪。慈祥母亲张少华也成了我们难以忘却的记忆。可就在他家喻户晓之时，一切文革时期的往事却汹涌而来。竟然引发无数争议，以至于现在还众说纷纭。事件起因于2017年5月10日，画家吴欢在母亲辛凤霞90岁冥寿之际指出， 9 6年时，张少华曾带队抄家，将自家母亲半月板打断，最后致残。辛凤霞是50年代著名的评剧艺术家，是新派评剧的创始人，有着很高的艺术水平。然而，就是这样的一位艺术家。下半生再也不能登台唱戏。此事爆出，一时之间舆论纷纷。
，甚至有人指责张少华因嫉妒信奉侠貌美，所以才做出此事。而张少华立刻在第二天的凌晨回应：“信奉侠是66年之后突发脑溢血致残。”他解释说自己当年赶到现场时，信奉侠的家中已经是一片狼藉，还是自己好心劝退了卫兵。信奉侠的残疾是后来脑溢血导致。面对不同的声音，辛凤霞的丈夫却说是被一个青年男演员打残的。当时吴欢还小，所以记忆出现了偏差。最终引起话题的当事人吴欢表示，自己只是因怀念母亲有感而发。辛凤霞生前已经原谅了赵少华，此事也不再提及。可这件事儿却让赵少华在古稀之年遭遇了一场不小的网络暴力，名声变得毁誉参半。甚至直到离世才等来这个真相，而这时，这位看上去精神饱满的老人，其实早在十年前就患上了慢性阻塞性肺疾病，虽然多次住院，但病情并未根治。随着时间流逝，病情也逐渐加重，媒体也多次爆出了张少华住院照片。本来就比较瘦弱的他，更显憔悴。可让人心酸的是，媒体多次等待。都没有发现他儿子来医院探望。曾经，由于工作太忙，张少华把儿子托付给自己的母亲照顾。但在平剧院工作的他，尽管工资微薄，却依然每个月给母亲买花生米。被评为上海电影节白玉兰奖的最佳女主角，还想和母亲分享喜悦，却收到了母亲去世的消息，这也成为了张少华一生的遗憾。这样如此孝顺母亲的张少华，却培养出这样一个儿子。真的让人倍感心酸。甚至年过六十的张少华在患病时，仍坚持给儿子还房贷，本应安享晚年，却还在疲于奔命的工作，就是为了拿到薪酬给儿子买了大房子。但自己依然住在八十年代平剧院分配的四十几平的简陋房间。可让人意外的是，因拍戏而结识的杨志刚。和已经成为张少华孙女婿的小兵张嘎扮演者谢梦伟却常来探望。杨志刚还多次提议想要给干妈张少华换间大点的房子，但都被张少华婉拒。亲儿子不孝，却有干儿子孙女婿关心，张少华心里想是多少也有了宽慰。最终， 2 0 2 1年3月23日上午，张少华先生摆脱了病魔，也离开了我们。享年75岁，也直到这时，新凤家的徒弟为张少华先生的澄清之词，终于让大众熟知。当年之事确实另有其人，是一位当时很年轻的小伙子。也希望借这个视频能还张少华先生清白。都说时代的一地尘，落在人头上就是一座山。当年的过错也不必追究，我们更要以史为鉴，正自己衣冠。希望给我们留下无数经典形象的张少华先生，一路走好。好的，这期视频就到这里。如果你喜欢的话，不要忘记点关注。那么我们下期再见，大家拜拜。